Kamusta, sir? <laughs> Alright, guys. First impressions natin. Ay, oh, may ano, wala pa akong gani. <laughs> Alright guys, welcome back sa ating channel okay? So kung hindi nyo pa napapanood yung araw na kinuha ko to sa Mitsubishi Diamond Motors Value Verde uh, Just check my channel, nandyan yan um, It's not really a review but just really sharing with you guys yung araw na kinuha ko siya dun sa dealership Again, shout out kay Genesis Robles ang uh, the best na sales guy <laughs> dyan sa Mitsubishi Value Verde so highly recommended natin yan mga pare alright so ito na siya mga kapatid okay so conduction uh, sticker is right there and this is our uh, expander GLS uh, quartz white pearl <laughs> ang haba kasi ng kulay niya yan, so yun no yun ang uh, pangalan ng kanyang kulay so siguro today uh, I will share with you guys siguro a more, a little more in depth uh, kumbaga tour ng ating uh, interior right, na itong uh, expander GLS, this is uh, by the way the 2020 uh, model, right yan, so when you buy an expander Uh, the GLS model comes with this uh, what they call uh, the smart key okay so it's a smart key because basically performs a lot of functions na hindi nagagawa ng ordinary key no so if you get the GLX uh, plus which is the automatic transmission variant tsaka yung GLX nila na manual it will only come with an or with your traditional key no So this is uh, the GLS variant it comes with this even the expander cross of course which is the top of the line variant ng expander. So uh, you will get two of these no uh, smart keys and then kung mapapansin niyo meron siyang bakal dito no. This is actually the traditional key. So it comes with a smart key pero meron din siyang kasamang traditional key. And if you will take a look dito sa portion na to pwede mo siyang uh, i-push to the right para makuha mo yung susi. Ayan. So, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Ayan. So, you just slide itong pinaka-switch na to. And then, ito yung itsura ng susi ni expander. Ayan. Okay. So, ganyan siya. Okay. So, of course, this is your backup. If, say for example, na low bat na yung battery nitong uh, smart key mo, Okay. Although I read sa mga posts online na uh, it would take siguro mga 1 to 3 years yung lifespan nung uh, battery nitong smart key depending of course sa usage. Yan. So binalik na natin siya. Okay? And then itong keychain na to is a freebie kay uh, Genesis ang ating uh, sales uh, representative doon sa Diamond Motors Valley Verde. Actually, dami niyang freebies na binigay sa akin. So, kung gusto nyo na kumuha ng Mitsubishi cars, uh, contactin nyo lang siya no? uh, doon sa Value Verde branch. Pwede na kayong pumunta diretso doon and then just look for him. Okay? Alright. So, sa smart key, guys, ito, uh, this acts as a uh, proximity sensor no? uh, doon sa, sa kotse. Right? So, meaning to say, if na-detect niya within... Uh, a few centimeters so talagang kailangan sobrang malapit ka dun sa kotse no uh, for the key to be detected by the sensors nung door tsaka nung pinaka push start button uh, nung nung kotse right so kung nag-aalala kayo about sa security no uh, let's say for example yung iba kasi ang parang worry nila is what if uh, kakaalis ko lang no or kakalakad ko lang Uh, away from the car after locking it baka naman mamaya may pumindot lang doon sa button ng pintuan ng kotse eh pwede na nilang alam mo yon pwede na silang pumasok sa sa kotse so hindi po basically talagang sobrang lapit yung kailangan na distance between the key itself ito and doon sa kotse so ito siya so kung ito 
uh, the good thing with smart keys is uh, talagang you just need to keep it dito sa kanyang uh, sa pocket mo no or sa lalagyan mo ng sinturon di ba usually do natin siya sinasabit uh, and then you never really have to touch it you you actually even uh, can actually forget itong mga buttons nito itong lock unlock tsaka this one I guess I haven't really tried but I'm guessing this is to uh, kumbaga make the the car emit a sound no para makita mo kung nasan siya or at least malocate mo no uh, via the sound it also comes with an immobilizer okay and then dito sa mga GLS variants and expander cross meron sila nitong button so you can just push this and then automatic it will just be unlocked and then sa mga GLS variants also um, automatic din na itong mga side mirrors power folding yan when you unlock the uh, the door dito sa passenger or sa driver side automatic din na mag unfold yung side mirror nya okay so try natin let's lock it again so pakita natin yung side mirror Yan. So, may kita nyo, di ba? Nag-fold siya. Pabalik. Okay? So, it's a nifty little feature. Wala, wala kasi yan sa Toyota Yaris ko. So, it's really... It's a good feature, no? To have. Uh, hindi mo na siya kailangan halos hawakan ng hawakan when you have to fold it. So, unlock uli natin. Yan. So, there you go. Okay? Nag-unfold uh, nag na, nag -unfold na uli siya. Okay? So, ngayon, pasok tayo sa loob para makita nyo. Yan. So, ito yung uh, loob nung uh, expander. Right? So, uh, one of the key differences na mapapansin nyo dun sa mga GLX variants is uh, yung mga chrome accents. Okay? So, I'll, I'll, I'll do uh, another video pagdating sa exterior nung, nung, nung car. Pero, one thing you can notice here is ito, mga chrome accents. Um, ito, not sure if itong design na to also uh, is included doon sa mga GLX and base model variants pero this is what you will get sa GLS and then meron ka dito na automatic na na uh, bumababa at tumataas yung uh, window mo for, at least for the driver side and then yung apat na, na or yung the remaining uh, windows hindi na okay and then ito uh, when you press this, hindi na nila mabababa or matataas. Basically, hindi na nila makokontrol yung window uh, dun sa mga passenger side. And then, nandito yung unlock uh, ng doors. And then, to lock the doors. Wala siyang speed sensing lock. Maganda sana kung meron. Uh, I guess, I mean, you can correct me if I'm wrong, ha, pero I think wala siya. Okay? So, meron dyan. Mano-mano. And then, ito yung itsura ng dashboard. Okay, so it's very simple. Okay, so dito sa instrument cluster, meron kang dalawang analog uh, gauges and then one digital. Okay, so right now, hindi pa siya naka-on. Naka uh, pero makikita mo, naka-set na siya dun sa last uh, information na that was being shown prior to uh, turning off the engine. So trip A, 65 kilometers and then yung total odometer niya, one day old was able to clock in about 67 pero yung 13 actually nandiyan na yan nung kinuha ko siya so about 50 plus okay yung ating nailagay na odo and dito naman sa left yan kung may kita nyo uh, adjustment left and right so power adjustment na rin yan hindi mo na kailangang sundot sundutin sa labas and then nandito rin yung uh, uh, if you want to fold yung side mirrors mo pwede rin when you press this try natin I'll press this. Tingnan natin na. Ah. And wala pa. Siguro kasi hindi pa nakaon. <laughs> hindi pa kasi nakaon yung engine, All right? And then this one is for the info. So para mapalitan yung mga information na nandito sa gauges. So kahit hindi pa bukas yung engine, uh, napapalitan na rin natin siya when you press. So meron diyan, yan yung mga makikita niyo na information, All right? Okay, and then dito sa steering, mga kapatid, meron tayong controls para sa audio ni expander. Okay, meron kang volume up and down, tapos dito naman to hover doon sa mga options, kaliwa or kanan. And then you can select the mode as well. Then of course, nandito yung busina. Best way to push the, the horn is dito, sa banda rito. 
And then, ito yung cruise control. Ito talaga deal breaker sa akin to. Kaya nag-expander ako. Kasi, isa sa mga pinagpipilian ko before yung XL7 ng Suzuki. Kasi, very classic din yung design. Unlike sa expander, talagang matapang. Very modern. Um, yun nga lang, walang ano eh. Wala siyang cruise control. Eh, I really like it kapag mga highway cruising yung ano ko. Yung uh, dinadaanan ko. So, you have... Napakadali lang gamitin, actually. So, above 40 kilometers per hour, uh, doon mo siya ma-activate. Press mo lang. Pag press mo, may lalabas dyan, no sa dashboard. Right? And then, you can increase the speed. Yan. Pag pinress mo to pataas. So, without actually stepping on the gas, pwede mo dagdagan yung speed nung cruise control mo. And then, to deactivate the cruise control, press mo lang yung Uh, press mo lang to ulit. Okay? Or, I think, cancel. Yun. Or, simply, you can step on the brakes. And then, dashboard niya, uh, rather, the multimedia system. Yan. So, ito. Touchscreen. Uh, actually, pwede mong i-convert to sa talagang full Android. Okay? Uh, pero, so far, feedback ko dyan, Ayos na ayos. Actually, mas mabilis pa siya dun sa Android system ko sa Sayaris eh, na binili ko na aftermarket. I'll uh, create a separate uh, video para mas in-depth yung ano natin, walkthrough. And then, aircon knobs mo, hindi siya automatic climate control. So, tatlong knobs. Nandyan yung bato ng hangin. No? Usual naman yan. And then, nandito yung lakas ng blower and yung temperature. Meron din siyang pula na nakikita kayo dito. So, heater yan. Two to blow Uh, you know, a warmer air So, siguro magagamit nyo Kapag nasa mga malalamig kayo ng lugar Usually, Baguio, ba? Diba? Tagaytay, parang kaya naman eh Pero pag Baguio, minsan kakaiba rin ang lamig eh Then, of course, may mga lalagyan tayo dito Yan. Tapos, makikita nyo yung design Nandito rin, no? Kagaya nung nakita natin dito sa doors And then, same din dito sa passenger uh, Sa front passenger area Glove box Okay, so that's where I place all of my documents, sales invoice, what not, since wala pa siyang ORCR. And then, transmission. So, park, reverse, neutral, drive, second gear, and the lowest gear, which is yung gear 1. And then, nandito yung overdrive button. No? Uh, you will only press this usually kapag, you know, if there's a need for you to overtake. Sobrang bihira naman, nagagamitin mo yan. And then, whenever you Uh, shift, no? Uh, let's say from park to reverse uh, Pe-press mo siya Okay? Handbrake niya <laughs> Yan, ito yung medyo kakaiba Sobrang laki nung handbrake Yan Diba? And then uh, Meron siyang dalawang Lalagyan ng water bottles Actually, daming water bottles dito Meron dun Meron dito And The best mamaya papakita ko sa yung sa, sa second row Meron tayong compartment dito. Ganda. Pero lalagyan ko siya ng uh, armrest. Yan. Bimula ko siya Shopee. Around 1,350. Yan. Kasi gusto ko may armrest eh. Yan. And then ang kanyang uh, rear view mirror. So maliit lang. Tapos tipa LED yung kanyang ilaw. So papalitan ko rin yan. And then ito yung kanilang mga yan, yung mga anik-anik dito sa harapan and then may mirror, vanity mirror sa passenger lang and then pareho namang merong hawakan, ayun, dito sa driver di mo naman kailangan, so wala dyan okay and isa rin sa difference ng uh, GLS doon sa GLX would be the fabric at least based on paper magkaiba raw sila okay yan, punta tayo sa na so dito mapapansin nyo piano black finish you know ba? Diba? ang dami talagang lalagyan ng butter uh, water, water bottle yan doon din meron yan medyo madilim lang isa lang yung ilaw dito sa gitna so nandun siya sa middle part ng second and third row apat yung blowers nya and then ito yung levels 1 to 4 and then kung makikita nyo tignan natin ha I'm 5, 6 and then ito yung pinakadulo nakapush yan sa pinakadulo sa likod and ito yung legroom ko 
halos isang dangkal kasyang kasya tatlo pwedeng ipilit sa apat na payat na tao okay and then meron kang para sa mga uh, child seats yan sa mga baby seats natin meron yan mga isofix tethers and dito naman armrest meron tayo so you just pull this meron yan pag pull mo Tingnan natin. Pupush lang natin to. Yan. Yun. Diba? So, ayan lang. Very simple. Okay sana kung may bot, uh, water bottle uh, holder. Pero maganda rito, pag binaba mo yung, ano mo, yung armrest, pwede mo nang abutin yung mga pasahero dito. No? Sa iba kasi, sarado pa rin. So, I think this is very clever. Itong ginawa ng Mitsubishi. Yan. So, balik mo lang doon. Yun na yun. Nakafix na siya. Now, if you want to gain access do ito sa third row, ito yung pinaka uh, switch that uh, you will just have to push front. Yan. Parap. And then, fold and tumble. Yan. Diba? So, yun yung reminder sa akin ni Genesis. Kailangan nakapush siya talaga all the way to the back before you fold and tumble yung mga seats para talagang uh, kumbaga maximized yung entry point mo and of course para hindi ka rin mahirapan na itumble sya Yan. so punta tayo dito sa third row so ito sya uh, medyo madilim but what I can say is pagdating sa legroom kung uh, nakapush sya all the way to the back yan baka hindi ka kasya nangyari kagaya ko 5-6 pero uh, na-adjust naman itong mga to paharap so siguro kahit mga 3 inches lang na uh, pagtulak sa harap kasyang kasya na ako dito okay Yan. so mga dalawa ko kaya tatlong bata na maliliit kaya ang kaya rin and then ito yung view from the third row alright then good thing meron din siyang Uh, charging port dito Yan. so bumili na ako ng USB charger okay syempre hindi mawawala mga seat belts so may dalawa tayong seat belts dito sa third row okay Yan. and then of course mga cup holders so ayan itatry po ng uh, aking uh, anak ang uh, third row ayan So without adjusting the the seats dito sa gitna, ganyan siya. Punta ka nga doon third sa bandaron para makita natin yung legroom. Yan, house the legroom. Nagta-touch ba yung knees mo doon sa ano? Dito, nagta-touch yung knee. Hindi naman. Yan. So actually pwede pang i-adjust to. Yan, pwede pa siyang itulak pa harap kung medyo matangkad-tangkad yung uupo. Okay? So yun. Now, let's go dito sa compartment. Yan. So, sa compartment, ito yung itsura niya. Oops. Yan. So, uh, ito yung pinaka-space ng compartment. Kaya naman mga isang galon ng tubig. Yung mga usual na jugs, di ba, na asul. And then, ito may mga spaces sa gilid. Yung tools nandito. Medyo madilim lang. And then, meron kang organizer dito. Diba? Ang galing, no? I really like how the, you know, yung, yung maximization ng, ng spacing, diba? Uh, yung ginawa ng Mitsubishi dito sa, sa ano, sa expander. Yan. Galing. Right. So, yun lang muna, mga chong, no? Uh, quick interior walkthrough nitong ating uh, 2020 expander GLS automatic variant. So, Uh, I'll continue to do more reviews okay, walkthroughs para makita nyo kung ano yung uh, mga astig na, na features and of course, yung mga feedback ko no, na hindi rin ganun kaganda kung meron man ako ma-encounter so stay tuned lang dito sa channel if you haven't subscribed, alam nyo na yan okay, so yun muna tayo subscribe. thank you guys and see you on the next, bye